谁让你们去剪头了呀？你脸怎么弄的呀？我来打。活该。还有你，不跟你说了，不让你们去剪头吗？妈，其实这个里剪头和舅舅没有关系。为什么？剃头这个说法在明朝之前是没有的。以前汉族人讲究身体发肤，受之父母，不敢毁伤，挑之食也。剃头对他们来说是一种不孝的行为，所以古人多蓄发，只有要出家的人才能剃发。清朝后，汉人被强制剃发流变，他们怀念前朝，心有不甘，会在正月的时候拒绝剃发来给人纪念，有怀念旧朝的意味。死旧就是思旧的谐音，经过人们误传，就成了死旧。是这样的吗？妈，是的，这边历史我也看过。所以说，你们要好好学习。知识就是力量，要相信科学，不能迷信，听到了吗？听到了。散会。不是你奶刚才打我的时候，你为什么不说呀、啊？你也没让我说。再说了，我妈以前打我的时候，你也没帮助我呀。别人每年过节，人家都想着回回娘家过，这你倒好。啊，你这拦着就不让去，不是在哪儿不能过节呀、啊？<笑>再说了，这两个孩子他也想外婆呀，是不是，芬芬？嗯，我可想外婆了，我不想、啊。嗯，你怎么不想啊？我每天都给外婆打视频呀、啊。不是你为什么非得上我妈那过节呀、啊？我要不是我也想想咱妈妈，我也想跟她说说话嘛。<笑>你想跟她说什么呀？不是，我想跟她告诉妈，我爸想告诉外婆。你在这边过得很好，又当家又做主的。然后呢？然后，然后我爸想跟我外婆告状。妈，你别这样，你瞎说。别笑。我爸那是想，我是想，想找我妈退货。What? 对对对对对。做一个专业的演员吧。很想找我妈诉苦，是不是啊？<笑>行，那我给你个机会吧，还是咱家老规矩，投票吧。不同意去外婆家过节的，举手。王老师，如果我没记错的话，我给暑假给你买的题，你好像没做完。要不你放假接着写。<笑>我我我反对，反对无效，散会。哎呦我的妈！<笑>你们谁能跟我说一下今天这事儿到底怎么回事啊？妈，你今天不是让何永金给狗洗澡吗？何永金拿我爸搓澡巾给狗搓背。何永清，怎么回事啊？是你让我拿搓澡巾给狗洗澡的吗？我让你拿小狗用的搓澡巾给狗洗澡，你怎么拿你爸的呢？<笑>那我也不知道，我我爸已经打过我了，简直就是无法无天都。那我爸打那么轻，你能记得住吗？妈，你看怎么处理吧。<笑><笑>这个嘛，你今天要是不给他点教训，那是不是我以后犯错了也都可以原谅？<笑>那个，你上外面把那个棍子给我拿来。不用，棍子我带来了。这你别笑。你那个搓澡巾花多少钱买的？我花两块呢。我买的是好的。那要不你看这样吧，我给你五块钱，你重新买个新的行不？有人。其实这个搓背巾就是把狗毛洗干净了，也不是不能用。<笑>爸，这不是钱不钱的事儿。那你弟弟那犯错误，你就原谅他一次呗。啊，行了，今天这事就就就算了啊，我去做饭去了啊。妈，爷爷奶奶和小叔他们来了。妈，你的腿咋弄的？看我这腿！妈，这两天不是下雨吗？地上有点滑，在扔垃圾的时候不小心摔了一下。嗯，对，是摔的。你弄不是不能慢一点吗？小心一点吗？你腿这样了，今天晚上还能直播了吗？能啊，是有什么呀？那是做什么事不都得坚持吗？你还以为像咱爸那样，那累了也不干，热了也不干，那冷了也不干。呵呵<笑>这你别笑。那个嫂子，你看你昨天弟媳妇买的衣服，你看好看不？<笑>那个<笑>好看是好看，就是人太胖了。娶媳妇照佛了嘛，就跟我妈一样胖。不<笑>是你会不会说话？<笑><笑>
，我就不是那个意思，我意思是说，就我老弟长得不也黑又丑吗？让他两口刚好翻配嘛。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。有什么事情最好好说。我不做，要离呗。对，当初你追我的时候，你说以后一定会对我好。可是现在呢？你哪一点你做到了？我同意。当初我忘用车把你接过来的时候，车上贴了个喜字。我忘现在还要用车把你给送回去，车上还得贴个离字。必须锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，必须办得热热闹闹的。让所有人都知道你们离了。杀！不用办那么热闹。还有，当初我爸娶你的时候花了十万，现在我爸和你离了，他再给你拿十万。我，我怎么还给他拿钱啊？你说你雇个保姆，一年两万，十年得二十万了。还有，我和我姐都跟你走，你不管找谁，我都管他叫爸爸。哎呦我的妈！爸，你不用怕，你就跟那里。这咱家户不稳，你就跟那里。什么时候去啊？我饭还没做好。啊！我在这个家还有地位吗？就连换空调这种小事，我说了都不算吗？对，表面上说我爸是家里的主心骨，其实就是你只手遮天。妈，你又在真什么？你爸嫌家里的空调小，他非得要换个大的。爸，你们有事就不能商量一下吗？商量什么？就连换空调这种小事，我说了都不算。我在这个家还有威严吗？<笑>爸，你能不能听我说一句？<笑>说。我妈当年又会怎么样呢？你说了算，又会怎么样呢？我们有什么好说呢？对不对？爸。人活着呀，没有必要，凡事都要争个明白。<笑>爸，你家的小爷没有学过吗？水至清则无鱼，人至清则无友。和家人争就赢了，亲情没了；和爱人争就赢了，感情淡了；和朋友争就赢了，情谊没了。真的是你，输的是情，最后伤的还是你自己。你说你图啥？好吧，那就我姐姐。哎妈，怎么了？怎么了？今天考试没考好呗？我教育他呢，怎么了？你说怎么回事？<笑>我们今天老师出了一张试卷，都是我们平时没有学到的。我们老师都说了，这分数不重要，就是想扩展一下我们的思维。但我爸倒好，一放学就当着老师还有同学的面就开始骂我，而且都是带妈的脏话。我没有骂你，我是骂他呢。那不当面教子嘛，我那是教育你呢，你知道不？那有你这么教育孩子的吗？自己出口成脏，却让孩子彬彬有礼；自己勤于施控，却让孩子乖巧懂事；自己和爷爷奶奶说话大喊大叫，却批评我说说我忤逆不孝；自己吃饱穿暖。什么事都不管，还要求孩子事事都比别人强，好成全自己的脸面。要不是我妈，我都不敢想象你能把我和我姐教成什么样子。妈，我去写作业了。嗯。不是那孩子咋这么顶撞我啊？你都不管不问啊？那怎么地我也是他爸呀？那孩子说的没道理吗？啊？难道你想让我跟你一样无缘无故的打孩子吗？哎呀，今年呢，开学也有一段时间了，也没找你俩好好聊聊。你俩呢，对今年的学习有什么计划吗？你还指望他们以后将来考什么好大学呀、啊？啊，你还指望他们将来以后有多出色呀、啊？啊，可能吗？平时学习这么懒散，那何永思吧还好一点，那何永晴吧就更不用说了。爸，你怎么能这么说呢？我们才多大呀？没说你，我说何永清。妈，我觉得一个孩子出不出色，和父亲有很大的关系。嗯、啊，父亲是家里的根基
，也是孩子未来的导航员。家庭中有一个自带光芒的父亲，孩子定会追光而来，向光而行。<笑>脾气温和，一概赞美子女的父亲，教育出的孩子肯定会更自信、更乐观。我们平时犯点小错误，我爸就知道让你打我们。<笑>父亲勤奋、坚韧、富有责任感，那孩子肯定也自律啊。如果父亲懒散、放任自，那孩子也很难上进。所以，孩子好不好，父亲很重要。有人，难怪你当不了家。哎呦我的妈！李正，三姐，宝叔。嗯，<笑>今天呢是个开心的日子。你爸工作辛苦一年了，今天发奖金了。爸，你发了多少？一千。我都也在猜。一万。嗯。掌声再次送给你爸。好好好。妈，我爸辛苦一年了，你不应该发点奖励给他吗？这个嘛，那行吧。那这个月除了你自己的零花钱。额外的奖励你一百八。嘿嘿嘿嘿嘿，你别笑。啊，何晴啊，二零二三年了，这都新年了，你有没有给你爸拜年呀、啊？没有啊。这娘们可不想熬人呢、啊啊。那个爸，祝你二零二三年万事如意，身体健康，越长越多。<笑>谢谢爸，你别笑。妈，你帮我存着。嗯，行。那<笑>、啊、行了，那没什么事儿，散会吧。到家就干活，心里肯定有鬼。<笑>最近辛苦了哈。不辛苦，应该的。我们结婚十几年了，我对你怎么样？这么多年了，我对你有秘密吗？没有。那你对我有秘密吗？哎，你看，犹豫了。夫<笑>妻之间要坦坦诚。哎，对，还有呢，信信任。哎，对了，你告诉我，今天接儿子怎么回来的这么晚？是不是又和那个同学妈妈聊天了？没有。<笑>你看，刚才说要坦诚，是吧？同学之间要搞好关系，我们家长之间也要搞好关系，是不是啊？嗯。那你告诉我，那个同学妈妈漂亮吗？这娘们可不想熬人呢。穿的衣服漂亮，大衣、短裙儿，有人。你看看，我们每个人对漂亮的人和漂亮的事物都有欣赏的眼光，这很正常，是不是啊？那你告诉我，他今天穿的什么？明天我也去买一个。黑丝